supposed to be committed by a government actor. So that can mean two different things. That can mean that you actually experienced harm at the hands of the government, which can be police or soldiers, or it could be an entity that the government cannot or will not control, like gangs or paramilitary groups in the country, or even an abusive spouse. I work specifically on LGBT asylum. So an example of government persecution would be if a person was actually incarcerated because uh, they engaged in homosexual conduct or they were um, accused of engaging in such conduct. An example of a non-government entity would be in a country where even there may not be anti-homosexuality legislation, but people are experiencing hate crimes and the government is not willing to protect those people both cases are examples of persecution with a government factor that would qualify for asylum. So он говорит, что субъектом преследования необходимо может быть государство, как таковое, с различными его подразделениями, да, например, полиция, армия или какие-то определенные группы можем по-разному непосредственно. И она приводила пример, что, например, вы были заключены в тюрьму за то, чтобы совершали гомосексуальный акт где-то, и полиция вас задержала и посадила в тюрьму, это как раз таки а, правительство. Или же а, группы, которые не контролируются государством, такие как а, вооруженные какие-то а, партизанские образования или а, андеграундные группы, да, которые там, как у нас, криминализованная преступность, а, которые могут а, не посадить. Либо а, супруги, которые ведут по отношению к вам насильственные действия. Это тоже может быть не государственный акт. Um, going back to the protected grounds, the reason that you experience that harm by the government actor or the non-government entity that the government won't protect you from must be based on one of these reasons. That means the reason why the person harmed you has to be because you belong to one of these protected grounds. And so they're pretty straightforward, but I've listed it here just for the purpose of everyone being able to put an example in their minds. So race is pretty broadly defined. So it could be Tutsis from Congo, that's a race. Um, religion, Christian, atheist, Jewish. Um, nationality, this is not just citizenship. That can, this can also include your ethnic or a linguistic group. So for example, I'm from Ethiopia, but it can be more specific than Ethiopia. It could be a certain tribe within Ethiopia. Um, also political opinion. This can be your actual political opinion or an opinion that people think you have and then you're persecuted for that reason. The same goes for membership in a particular social group. This is the most common and one of the most complicated um, grounds for asylum. This means that you belong to a certain group in your country that's being persecuted. So for example, um, an example of a particular social group would be gay men from Russia. That's a particular social group that's been legally defined and that can be your basis for applying for asylum. Он говорит, на каких основаниях вы можете, она более конкретизирует, что расовая принадлежность, да, это очень широкий термин, в данном случае она говорит, например, конголецкие турции, это будет как расовая принадлежность, религия разная, то есть на, даже атеизм входит в религию, вы можете подавать на этом. Национальность, это если вы включаете внутрь, внутри еще этнические и лингвистические группы, да, то есть внутри страны могут быть разные национальности. Политическое мнение, то есть, например, когда а, вы участвуете в политической деятельности, выражаете свое мнение, идеи, идеологии, которые не соответствуют а, государству и а, которые направлены против государства. А, ну и принадлежность к определенным социальным группам, что она приводит, что чаще всего встречается для подачи на убежище, и как раз таки такой группой может быть ЛГБТ из конкретной страны. Да, то есть это, это уже очень um, going back to the burden of proof, you need to prove that one of those protected grounds is actually the reason that someone harmed you, as I said before. So it needs to be one of the central reasons for the harm that you experience. That means you have to prove that the person was motivated by your belonging in a particular social group or your race or your religion and that's why they harmed you. That means you have to have evidence that either they said that that was the reason that they were harming you, um, they engaged in some action that made it obvious that that was the reason that they were harming you. Um, this can be complicated. I've worked on cases where 
an individual was a victim of like a gang rape, for example, and the gang rape occurring alone was not, it doesn't tell us their motivation. We have to have evidence that during or before that act, they made a threat to them and called them a name or said something that suggested the reason why they attacked that person. Okay, so you must, you have to basically prove that your persecutor had a motive behind harming you and their motive is one of the protected grounds. Сын говорит, что у вас должны обязательно быть доказательства, почему тот или иной человек или группа людей наносили, пытались причинить вам вред или причиняли вам вред. Это может быть на основании того, что вы заявляете их мотив такой-то, потому что вы, например, принадлежите к определенной категории. Она говорит, что она, например, работает над кейсами, где человек был э, изнасилован в групповом смысле, да, но нельзя доказать, какой мотив. Нужно обязательно иметь evidence, то есть что он был изнасилован, потому что он принадлежит к определенной группе. Да, то есть вам в любом случае, либо психологически, либо вербально вас э, оскорбляли, вам нужно это подтверждать каким-то определенным ну либо Okay. Now there is a distinction between individuals who've already experienced past persecution and those who fear future persecution alone. If you have already experienced past persecution in your home country, that creates a presumption that if you return, you may also be persecuted, okay? So then the government has to prove that it would be safe for you to return. Basically, they must prove that you could return to your country and move to a different area of the country, or the circumstances have changed in your country such that it's no longer dangerous for you. So this means that the strongest case is the case of a person who's already experienced past persecution because now the government has the burden of proving why it would be safe if you returned. Он говорит, что есть uh, различия между uh, понятием, что вы уже испытывали насилие и будете и в будущем испытывать. И поэтому вам нужно uh, доказать, например, о том, что если вы будете возвращаться, то государство может причинить вам какой-то вред на вас. Да, и э, для этого как раз тоже нужны какие-то дополнительные доказательства этих фраз. Плюс она говорит, самое, конечно, лучшее, идеальное, когда вы уже испытывали насилие со стороны своей страны э, или со стороны групп, которые не контролируемые страной, вы можете уже это подтвердить, чтобы не было ни гипотезы, а на практике уже доказано. If you have not experienced past persecution in your home country, but you fear that you would experience persecution if you're forced to return, then the burden is on you. You have to prove that it is likely that you would experience persecution and that no matter where you move in your home country, you would not be safe. If you had already experienced past persecution, the burden is on the government to prove that you could relocate. But if you have not experienced past persecution, the burden is on you. So it makes it more difficult for you to prove your case because you have more to affirmatively prove to the court or to the asylum officer. То есть он говорит о том, что если вы уже испытывали преследование со стороны государства, тогда ответственность полностью лежит на государстве. То есть уже доказано, что они вас преследовали. А если вы считаете, что вас будут преследовать в будущем, то да, ответственность ложится на вас, и вам нужно доказать, что вы в любой регион, куда бы вы ни поехали в своей стране, будете подвергаться преследованию. То есть вам нужно будет больше приводить усилий и доказать для того, чтобы подтвердить, что у вас есть страх. Значит,